在喀拉峻住了三晚，进行了一次深度游。第一天去了喀拉峻的廓克苏大峡谷。这两天没有及时更新视频，主要是有一点小感冒。这是廓克苏大峡谷里的人体草原。今天是喀拉峻深度游的第一天。喀拉峻景区非常大，方圆几十公里，一天是玩不完的。目前喀拉峻景区主要分为两大部分。一部分就是今天去的廓克苏大峡谷，另一部分就是更加著名的喀拉峻大草原。这四喀拉峻欢迎你们，请上车号，小二小弟。我个人建议在喀拉峻要玩两天，所以至少要在这里住一晚。我们第一天选择的是游览廓克苏大峡谷。廓克苏大峡谷需要乘船进入。大峡谷的门票和车票、船票一共是150元，而另一部分喀拉峻大草原门票是135元。如果买两边的通票，两日游的价格是275元。今天带大家先逛一逛这个廓克苏大峡谷，坐一段游轮之后，开始坐景区的交通车。交通车有三个停靠点现在来到。
就到达了九曲十八弯。可以看到前面峡谷里的河流，九曲十八弯。现在进入的这个部分就是大峡谷的人体草原。其实，在去往穷库石台的路上，也有很多的人体草原。但是，最著名的人体草原还是在喀拉峻这个库克苏大峡谷里面。这里的人体草原线条更加特别一些，确实能看到一些人体的曲线。看看这个人体草原多美！不过也确实感到和几年前相比。这里的草似乎没有那么绿了。这是望向峡谷里的九曲十八弯，旁边的峡谷山坡上就是人体草原。嗯、一起看一看那个人体草原中最著名的美人背，你能看得出来哪个是美人背吗？看到那个像臀部的形状，或者是背上腰眼那部分的形状吗？可能今天的光线不太好，拍出的效果一般。再看一看这个整个的九曲十八弯和人体草原，我个人建议来库克苏大峡谷。最好下午进来，而且从周边任何的一个小城小镇到这里都很方便。上午慢慢出发，吃过午饭，正好到达这里，在这里慢慢的徒步，可以玩上半天不着急赶路，看看用无人机飞的效果。今天的天气不太好，没有看到日落，很多游客都慢慢散去了。这个是在人体草原上表演骏马飞驰的当地牧民。他说：“今天天气不太好，没有人邀请表演。”在喀拉峻玩两天的话
，住宿的选择是个问题。起初我们想住在景区里面，但是因为景区太大，拿着行李过去，又是坐警交车，又是到驻地，非常不方便。而且景区里的住宿相对简陋，而价格又非常贵。最终，我们放弃了住在景区里，而选择了住在景区门外的一个酒店。而酒店离第二天要去的喀拉峻大草原景区又不远，感觉我们的选择是正确的。这个酒店非常的舒服，估计是整个喀拉峻景区这边最好的一个酒店了。而价格只有景区里面不能洗澡的小木屋的价格一半酒店每天还组织篝火表演，非常热闹。这些哈萨克小姑娘。既是服务员，又是演员。这个酒店距离喀拉峻大草原景区非常近，所以如果你想在喀拉峻玩两天住一晚的话，我个人非常建议住这个酒店，位置很方便，价格又很便宜。明天准备去。喀拉峻景区的另一半，喀拉峻大草原，非常精彩的一天，请继续关注明天的喀拉峻之旅。这是我第一次来到这里。我第一次看到他的时候，就喜欢上他。这里就是原始美丽的小村庄——穷苦石台，嫩绿的大草甸，红红的火烧云。下一次你到伊犁来，一定要来这里——穷苦石台。今天要从特克斯前往穷库石台，来过几次伊犁了，但是穷库石台从来没有去过。可能在很多人的新疆旅游名单中，都忽略了这个穷库石台。今天就让我带你走进这个穷库石台。从特克斯前往穷库石台的路上，有大片的人体草原，路上还有九曲十八弯。这是一段非常美的道路，而且是完全免费的去往穷库石台的路上，天气并不好，但依然被那绿色的大草原所震撼。这段路虽然有些曲折，但是并不难走。看这些山的曲线，真的像身体的曲线。现在经过的这条河，河水像牛奶一样，俗称牛奶河。从特克斯到琼库什台只有不到100公里。开车不到三小时就可以到达
，几乎每隔几公里就想停下来拍照。这里的草原和喀拉峻的人体草原很像，感觉这里的草更加绿，真的像绿色丝绒一样。一路的风景真的很美，不过天突然下起了雨。三小时后到达了穷苦石台的村庄，这是我们住的村里的民宿。民宿是小木屋，里面干净整洁。当然，现在是旅游旺季，这里的木屋价格并不便宜。几乎所有的木屋都是五六百元。休息了一会儿，雨也停了。民宿老板建议我们去旁边的乌孙古道走一走。这是乌孙古道的起点，很多人会选择骑马来走一段乌孙古道。我还是选择了徒步。不过今天刚下过雨，路不太好走，于是只是想在河边走一走。穷苦石台是一个非常原始古朴的小村落。自然风光非常优美，有山有水。跟着我沿着河边走一走，天突然放晴了。如果你来穷苦石台。一定要到这个河边来走一走、逛一逛。这里的河水非常的清澈。非常原始自然的美。这里的空气也是那么的清新。这段河边漫步非常的轻松。这次算是一个非常享受的散步。穷苦石台这个小村子。是不允许自驾车进入的，必须停在村口的停车场
，不过好在村子不大。多美的一幅画面啊！就想在这儿坐着静静的发呆。记住，来穷苦石台，一定要往乌孙古道这个河边走一走。这就是村口的大石头——穷苦石台。晚上，民宿老板说带我们去他的新店去吃饭。老板新开的民宿在山上，所以直接可以把车开到民宿门口，到村里去玩也很方便。这个就是老板的新客栈，客栈在一个山顶， 3 6 0度的风景。其实我们本打算住这里的，但是当天客满。这里的标准间在旺季的时候也有六百多块钱，但和村子里的价格相比，算性价比很好了。不过客栈的餐厅价格非常便宜，做的又好吃。当然，最重要的，我们是到这里来看一场日落。如果你打算来全国石台，其实住村子外也是一个很好的选择，停车方便，而且风景似乎更美。看看这天边的晚霞。如果下次有机会来穷苦石台，我想我会住这里。这里不但可以看日落，还可以看日出。晚霞真的太美了。第二天早晨睡了个大懒觉，民宿老板建议我们到后山去转一转，于是我们开车来到了这里。离村子往上开车大概三公里。天啊，这里简直太美了！看看这雪山、草甸、云山，这片高山草甸面积非常大，一直走可以走到喀拉峻。记住这个村庄的名字：穷库石台。你一定会爱上他。就这样坐在草地上，晒着太阳，多惬意的生活。这是我们结伴的伙伴，一起来飞个无人机，有点乐极生悲。车子没油了，记住，到穷苦石台，包括周围的很多地方，一定要提前加满油。不得已，我们求助民宿老板，民宿老板非常热心的帮我们解决了问题，从特克斯给我们拉来了三十升油，真的太感谢了。这里的民宿老板真的是热情又朴实。现在汽车加了油，我们开始离开穷苦石台。昨天来的路上有一段时间下雨，返回的路上又可以看到这片美丽的景色。可以说，穷苦石台这个免费的小村落，景色不输于收费的景区。再看一看这路边的优美景色。其实，穷库石台和喀拉峻是相连的。据说
，很多人从琼库什台可以徒步走到卡拉郡。最快的一条路只有二十多公里，一天就可以完成。接下来，我们就要去卡拉郡。在很多来过伊犁的人心目中，喀拉峻可能是最美的一个地方。下一期，喀拉峻。